ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കുറച്ച് ദിവസമായില്ല വ്ളോഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ഷോർട്ട് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഉഴപ്പ് കാട്ടിയിട്ട് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ട് അല്ലാട്ട് ഏട്ടന് ഇവിടെ ജോലി ശരിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങോട്ട് അപ്പൊ കളമശ്ശേരിയിലാണ് വേറെ ജോലി ശരിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ നല്ല പാക്കേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് മാറി അപ്പൊ ഞാനും ഏട്ടനും മക്കളും ഞങ്ങൾ മാത്രം ഇവിടേക്ക് മാറി മമ്മി ഡാഡി അവിടെ അയ്യന്തോളന്നെ അപ്പോ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ പൂഞ്ഞാഴ്ചയാണ് മുപ്പതാം തീയതി ആണ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോ മാർച്ച് മുപ്പതാം തീയതി അപ്പോ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഭയങ്കര തിക്കും തിരക്കില്ല പെട്ടെന്ന് കേട്ടോ ഒക്കെ കൂടി സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആകെ ഒരാഴ്ച ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വീട് ശരിയാക്കാണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ മോൾക്ക് സ്കൂളൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കണ്ട യു കെ ജി കാരണോണ്ട് നേരത്തെ അഡ്മിഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കഴിയൂല അപ്പൊ കിട്ടാൻ പണിയല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്നാല് സ്കൂൾ അന്വേഷിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ സ്കൂളിൽ കിട്ടിയത് അപ്പോ ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒക്കെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അത് മാത്രല്ല ഭയങ്കര വിഷമായിരുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിക്കുമ്പോഴേ അപ്പൊ അതും കൂടി ഉള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്യാനൊന്നും ഒട്ടും മൂടുണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് പോണ ദിവസമൊക്കെ ഭയങ്കര കരച്ചലായിരുന്നു കേട്ടാ അപ്പോ മക്കൾക്ക് പിന്നെ അറിയണ്ട അവർക്ക് ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു ടൂറ് വന്നൊരു ഇതാണ് അപ്പൊ മക്കൾക്ക് അങ്ങനെ വിഷമം കാര്യങ്ങളും ഇല്ല കാരണം അവർക്ക് അറിയേണ്ട പ്രായമായിട്ടില്ലല്ലോ കുഞ്ഞു പിള്ളേരല്ലേ അപ്പൊ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും മറ്റേത് തൃശ്ശൂർ ഉണ്ടാവുമ്പോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓടി ചെല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാലോ അപ്പൊ എന്റെ ബ്രദർ ഇവിടെ തന്നെയല്ലേ എറണാകുളത്ത് തന്നെയല്ലേ അപ്പോ ഇനിയിപ്പൊ അതൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു അപ്പൊ ഒതുക്കി പറക്കി വെക്കാനും ഒക്കെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരാഴ്ചയല്ലേ ടൈം ഉള്ളു അപ്പൊ ഒതുക്കി പറക്കി വെക്കാനും പിന്നെ ഈ വിഷമൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടായിട്ട് അപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസം ഒന്ന് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാം അപ്പോ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു മടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഏട്ടനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഏട്ടൻ അപ്പൊ ഏട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പൊ വീഡിയോ ചെയ്യാണ്ട് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പോയി കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞോട്ട അതപ്പോ ഒത്തിരി വിഷമുള്ള കാര്യല്ലേ കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടതല്ലേ പിന്നെ കുറച്ച് നാൾ നോക്കാണ്ട് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചാനൽ പോയി കിട്ടേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോ ഡെയിലി ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നരയാണ് എന്തായാലും വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ വ്ളോഗ്സ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് വിചാരിച്ചേക്കണ് അപ്പോ വീഡിയോ വ്ളോഗ് ഇല്ലാത്ത ദിവസം നമുക്ക് ഷോർട്ട് നോക്കാനാണ് വിചാരിക്കണേ ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നടക്കുന്ന തന്നെ വിചാരിക്കണം ഫസ്റ്റ് ഇപ്പൊ തുടങ്ങാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം പിന്നെ ആ ട്രാക്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല വീഡിയോ എടുക്കണു അപ്പൊ പിന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണു അട് ഇടണു അങ്ങനെയൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ആക്കാം അപ്പോ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് ഒരു മിസ്സപ്പ് വ്ളോഗ് ആയിട്ടാണ് അതായത് വന്ന ദിവസവും വന്ന ദിവസം ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല മഴ ഇടിയട്ടെ എന്ന് നമ്മള് കയറി നമ്മള് ഞായറാഴ്ചയാണ് ബുധനാഴ്ചയാണ് ജോയിൻ ചെയ്യണമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞായറാഴ്ച അതിന് മുമ്പ് വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു ദിവസം കൊണ്ടായിട്ടാ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യൊക്കെ ചെയ്തേക്കണ് കാരണം വീട് നോക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെ അപ്പോ നമ്മളിവിടെ ഞായറാഴ്ച രാത്രിയാണ് ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഒരു നാലുമണി അഞ്ചു മണി ആയപ്പോഴാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കയറി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഗംഭീര മഴയായിട്ടാ ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു അപ്പോ കറണ്ട് പോലും ഇടി വെട്ടും ഭയങ്കരായിരുന്നു അപ്പൊ മക്കൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര പേടിയാണ് ചെയ്തു തൃശ്ശൂർ അങ്ങനെ മഴ പെയ്യണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാ ദിവസവും എന്നുള്ള രീതിയിൽ മഴ പെയ്യുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് വന്നിട്ട് ആകെ കൂടി ഇതുവരെ ഒരു ദിവസമാട്ട മഴ പെയ്യാത്തുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ ദിവസവും മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിസ്സ് വ്ളോഗ് ആട്ടാ വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ ഫുള്ളൊന്നും ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വിശേഷങ്ങൾ മാത്രം ഒതുക്കലും പറക്കലും അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസത്തെ വ്ളോഗ് ആയിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ ആട്ടോ ഞാൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു മിസ് അപ്പ് വ്ളോഗ് ആയിട്ടാട്ടോ
ഇപ്രാവശ്യം ഒരു ദയം ദാശനും പ്രതീക്ഷിക്കുക ഇത് കേട്ടോ കാര്യമായിട്ട് ഏഹ് കാല് അളിയ മുട്ട കൊത്തിട്ട് രാടിക്ക് മമ്മിക്ക് കൊടുക്ക് എന്താ മുറിച്ച് തരും ഇവിടെ നിന്ന് എന്നിട്ട് തിന്നാൻ പാടുള്ളൂ നിമേദ അത് ഇതില് കയറ്റി വെക്കടാ എന്ത് എഴുതിയേക്കണ നാളെ കണ്ടാ എന്ത് എഴുതിയേക്കണ കണ്ടാ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റ് യൂസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ പാല് കാച്ചില അന്ന് രാത്രി നമ്മള് പിന്നെ പാല് കാച്ചാൻ ഇതൊന്നും നിന്നില്ല അപ്പൊ പിന്നെ പിറ്റ് ഹൗസ് ആക്കാന്ന് വെച്ചു രാവിലെ അല്ലേ ചെയ്യണല്ലേ നല്ലത് അപ്പൊ പിറ്റ് ഹൗസ് നമ്മള് പാല് കാച്ചി രാവിലെ അപ്പൊ പാല് കാച്ചുന്ന ടൈമില് മമ്മീനെ അപ്പനും വീഡിയോ കോൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ 
അന്ന് ബർത്ത്ഡേടെ ഇന്നായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മുടെ പാല് കാച്ചില് അപ്പൊ അങ്ങനെ പാലൊക്കെ കാച്ചി കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് പിന്നെ രാവിലത്തെ ഉച്ചത്തിൽ ഫുഡൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് തന്നെയാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പായസം വെച്ചു സേമിയ പായസം വെച്ചു പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി വെച്ചു അങ്ങനെ നമ്മൾ വൈകുന്നേരം കേട്ടോ കുക്ക് ചെയ്തേക്കണത് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചൊവ്വാഴ്ച പിന്നെ ഡാഡിയും മമ്മി പോയിട്ട് അപ്പൊ ആകെ സീൻ കോണ്ടർ ചെയ്യുന്നു ആകെ സങ്കടം കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ അതൊന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാനും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും വീഡിയോ എടുക്കും ഒരു മൂഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മള് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് ശനിയാഴ്ച രാത്രി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോ കളമശ്ശേരി നിന്ന് നമ്മള് തിരിച്ച് അയ്യന്തോളിക്ക് പോന്നു അപ്പൊ രാത്രി ഭയങ്കര ലേറ്റ് ആയിട്ട് എത്തി പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഇറങ്ങാനും ലേറ്റ് ആയി അപ്പൊ അത് കാരണമുണ്ട് എന്താ ഏട്ടന് ഏഴു മണി വരെയാണ് ജോലി അപ്പൊ പത്ത് മണിക്ക് കയറണ്ട് ഏഴു മണി വരെയാണ് ജോലി അപ്പൊ അന്ന് ഇറങ്ങാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി ഒരു വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കാരണമുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴും ലേറ്റ് ആയി അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരി അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി അവറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടാ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസം ഡാഡിയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു ഒന്നാം തീയതി ഏട്ടന്റെ ബർത്ത്ഡേ ഇരുപത്തെട്ട് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് ഡാഡിയുടെ ബർത്ത്ഡേ അപ്പൊ ഡാഡിയുടെ ബർത്ത്ഡേ ശനിയാഴ്ച ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഞായറാഴ്ച കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ അവിടെ കേക്ക് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഡാഡി കട്ട് ചെയ്തില്ല മക്കളില്ലാത്ത കാരണമുണ്ട് സുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പോയിട്ട് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ അതേപോലെ ഒന്ന് പുറത്ത് പോയിട്ടൊന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു കേട്ടോ അപ്പൊ കേക്ക് അവിടെ ഡാഡി മമ്മി വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് കേക്ക് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അതായത് നമ്മുടെ ചക്കയുടെ കേക്ക് ചക്കയുടെ അത്ര വലിയ ഫ്ലേവർ ഒന്നും ഇല്ല എന്നാലും ചെറിയൊരു എസൻസ് ഒക്കെ ചേർത്തൊരു ഫ്ലേവർ പോലെ കേട്ടോ തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഏട്ടമ്പോ കേക്ക് വാങ്ങിച്ചു വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മള് തോമസൺ കാസിൽ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിരുന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഭയങ്കര ഇതുവരെ അവിടെ കയറാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കേട്ടോ എപ്പൊ നമ്മൾ പോകുമ്പോഴും ഭയങ്കര തിരക്കാണ് അപ്പൊ ഇപ്രാവശ്യം അത് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായത് ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു അപ്പൊ കയറാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മള് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കയറിയത് ബോങ്കോ കഫേലായിട്ട് അപ്പൊ എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ കോളേജ് മേറ്റ് സജന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ സജു എന്നാ വിളിക്കുക അപ്പൊ അവളുടെ ചേച്ചിയുടെ കടയായിട്ട് ഇത് അപ്പൊ സൂപ്പറാണ് വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി കൊറേ ഡിഷസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചിക്കൻ ചട്ടിച്ചോറാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ കേക്കും കണ്ണിക്കണ്ട സാധനങ്ങളും രാവിലത്തെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വയർ ഫുള്ളായിരുന്നു അപ്പൊ ചിക്കൻ ചട്ടിച്ചോറ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏട്ടൻ കൊഴിച്ചടി ചട്ടിച്ചോറ് അതേപോലെ ഡാഡി ഫിഷിന്റെ ചട്ടിച്ചോറ് പിന്നെ മമ്മിക്ക് വെജിറ്റബിൾ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മമ്മിക്ക് നോമ്പാണ് അപ്പോൾ സംഭവം അത്യാവശ്യം വർത്താട്ടോ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ കൂട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഉപ്പേരി ഉണ്ടായിരുന്നു പരിപ്പ് കറി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സാലഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ചിക്കൻ ചട്ടിച്ചോറിൽ ചിക്കൻ വറുത്തരച്ച കറിയും അതേപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പപ്പടം അച്ചാറ് അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വയർ ഫുള്ളായി കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ രണ്ട് പ്ലേറ്റാണ് പറയാറുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ചട്ടിച്ചോറ് ഇതിപ്പോൾ ഡാഡിയുടെ കേട്ടോ ഫിഷിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതേപോലെ ചട്ടിയിൽ കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചട്ടി എന്താ തരുമെന്ന് വെച്ചിട്ട് അവരങ്ങനെ ചട്ടി തരികയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ നൈസ് സ്റ്റീലിംഗ് ആണ് പിന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ വെറൈറ്റി ഡിഷസ് വേറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വയർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി ഒരു വട്ടം കൂടി അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ കുറേ സ്പെഷ്യസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്